Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello. Welcome. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Good. <laughs> Very tired. Very tired. It's Friday. Yeah. Yes. Tomorrow, do you work? Oh. You don't work on Saturdays. That's nice. So thank God it's Friday. Yes. Yeah. <laughs> yes. Tomorrow. Yes, you can rest on Saturday. You can rest on the weekend. That's great. So you can do different activities at home, right? Um, in my home, uh, no, 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 no hago mucho en realidad. <laughs> <laughs> I don't do many activities at home. Oh, okay. Mm -hmm. No. You rest only or watch TV. Um. No, uh, only um, I have a reunion, como, como puedo decir. A meeting. I, I have a meeting uh, to, uh, tomorrow. At, at work? Six. No, the church. At the church. All right. Nice. At 6 p.m. Bien. Mm, that's great. That's really nice. Okay. Anybody else who's going to do anything special tomorrow? Good evening. Good, evening. Good evening. I'm sorry, Mr. Resinas. It's fighting in my house tomorrow. All right. Only, only, only they and um, December. Okay. <laughs> <laughs> nice. Okay, someone else? Good evening, good evening. Is it raining in your place? Is it raining in the place where you are? No. Not raining. No. Thank God. Here it's not raining, but I have like the umbrella from Google that is supposed to rain. I don't know why. <laughs> why Mr. Google says that is a rainy day. All right, nice. Welcome to this Friday, like nothing. This is the second week. Two more weeks and we're done. Yes, yeah, so we are halfway. So for tomorrow, I'm going to check that you complete the session too and that you complete also the midterm. Hopefully you can finish by tomorrow, okay? Yes, we are going to work on the platform tomorrow. Because <laughs> you say, no, I, I don't have anything to do tomorrow. Yes, you do. <laughs> I'm not going to work, but I'm going to study. Okay, I'm going to complete the exercises. I'm going to work on the platform. That's great. Well, let's have the attendance. Today is? What day is today? Hi, day. Friday, December Two. second. Second, that's right. Bad morning. Hey, bad morning. Good evening. I don't listen to bad morning. Can you hear me, bad morning? Hello. Okay. <laughs> okay, issues. All right, nice. Carlos? Present teacher. Thank Good you. evening. Good evening. Cesar? Not yet. Claudia? Papi, te voy a dejar trabajo. 
Oh, they're having issues. Oh, no. Let's see who's next. Daniel? Present, teacher. Edwin? Nahir, Emerson? Present, teacher. Hi. Eric? Not here yet. Emer? Present. Hello. Jacobo. Hello. Present teacher. Jacobo. Present teacher. Hello. Jocelyn. Having issues, I guess. She's she's writing on the oh no, what's Elizabeth actually? No, Jocelyn, no? Jorge? Present teacher, good evening. All right, good evening. Julio? Carla? Oh, Carla is the one that is having problems. Thank you. Lailin? Good evening, present. Good evening, Mary? Present. Mario? Melissa? Sick. Yes, I remember Melissa, she's sick. All right, Sergio? And Wilfred? Present. Happy because going to the <laughs> to the next round in the in the World Cup. Which team do you support? Um, the all team... of all of the one from Latin America. Yes, all of them. <laughs> but all of them are eliminated already, <laughs> <laughs> except Brazil, right? In Argentina. Brazil, Argentina, Those Portugal. Are... Um... Well, Portugal is not from Latin America. No, no, yeah, right. But you like I am, it? Yes, I like it. All right. Yes, because from Latin America, it's only two, right? Just Brazil and Argentina. Uh -huh. yes. And the others right. are gone. Gone with the wind. Today, uh, uh, to, uh, I don't remember the name is, ah, Uruguay. Sorry, it's Uruguay. It was eliminated, right? It was eliminated today. <laughs> Terrible. Terrible Teacher, Hi. the full uh, United States. The United States is still competing. Yes, right. Yes. I didn't know that. They have a match tomorrow. Really? Yes. Again? Yes. With Países Bajos. The Netherlands. Landa. Yes, Netherlands. All right. So that's going to be difficult. Maybe. <laughs> <laughs> so sorry, there I go. <laughs> no, it's gonna be hard. Yeah, definitely. Even Germany is eliminated, so what can we expect? <laughs> that makes him sad. <laughs> All right. Okay. Well, do you enjoy the World Cup? Can you watch the, the match? Or you, you watch the repetitions? Because the when match. the yeah the when match. the uh -huh, when the when they are playing we are usually working right so it's but hard. Sometimes we can we can see you can the, go to the, the cafeteria. Yes. <laughs> <laughs> yes, right. Ask for permission. You say, you know, I have an emergency. <laughs> <laughs> I need to go to the doctor. An emergency of ninety minutes. Yeah. <laughs> and an exciting emergency. <laughs> All right. <laughs> Great. Well. Tonight we have the class number nine. Oh, by the way, I take advantage because I think we're gonna have two. I'm gonna say this in Spanish. Next week, la siguiente semana tengo un compromiso like cannot postpone. So vamos a negociar si quieren que cubramos esa clase un sábado. Es quiero ver es Next, next week, o sea, esta semana que viene, no, la siguiente, es el 13, que no puedo definitivamente estar en la clase, así que eh, inglés corporativo da dos opciones, ya sea que la podamos cubrir un sábado o que la pongamos hasta el final del módulo. El módulo, el módulo originalmente termina el 19th, December 19th. Si ustedes no pueden, cobramos la clase de ese día en Saturday, tendría que ser hasta el 20th. 
Así que para que ya lo vayan considerando. Se los dejo ahí. Mejor es el 20, teacher. Por mí, es mejor en 20, teacher. ¿Por qué? Saturday es imposible. Es el día para Dios. No. Es un día sagrado. Oh, my God. Sí, como no. Vaya. Teacher. 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 Uh, team minute uh, every uh, cada día every day every day y complete lo voy a consultar porque honestly no sé si se puede hacer por efectos de los videos oh. uh -huh. se quedaría un video menos pero I'm gonna talk to the coordinator porque esas fueron las dos opciones que él me dio cuando me asignó el grupo que yo le, le, le presenté que tenía esa dificultad entonces, me dijo, negocio lo con los estudiantes, los participantes, decide. Solo vamos a apostar a la democracy. Ok. <ríe> All right. Well, para esta fecha, o sea, today, tonight, porque today is over, and tomorrow deberíamos estar terminando la session 2 y el midterm, para recordarles, ¿verdad? And of course, tenemos acerca de una conversación que habíamos asignado. Ya habían elegido a su partner, ya tenían en mente de qué era lo que iban a estar de satisfied y por qué se iban a quejar, y si iban a pedir un refund, o si iban a exchange the product. Ya tenían definido todo. ¿Yes? No, yes. No se habían puesto de acuerdo. No, teacher, sorry, I forget. <ríe> Yo les dije, le voy a dar tiempo dale. para preparar, pero ustedes ya traigan ideas. Va, ni modo, entonces con el que les toque. Random. All right. <ríe> voy a dar five, seven minutes para que lo preparen, digamos. Vamos a hacer... Ok. Seven groups, aquí deben haber, in pairs, la mayoría. Si alguien, por razones de fuerza mayor, no puede participar y solo está el listener, pues, aunque sea en el chat, escriba a su compañero que no lo puede hacer y, pues, asigna a su compañero a otro grupo. ¿Ok? Let's go. Palacio. Por... <risa> Pero yo, Julio, Julio me parece que está de camino o está estable, Julio. Hola, hola, buenas noches. Eh, voy escuchando. Bueno. Ah, sí, no va a poder entonces. Hola, hola va a escuchar. De acuerdo, Julio. Vale, entonces bueno. ayer quedó la tarea de hacer una conversa, 
conversation. Sí, no voy, voy a este, transmitir para que la tengamos todos. La puede... Ahí está. Yo diría que no habría problema porque estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada uno. Sí. Ah, sí, no este, podemos intercambiar también si quieres los nombres. Este. ¿Cómo, cómo, no? ¿Cómo, cómo sea? Así practicamos para mientras. Ya, ya en, el, en el propio. Uh, pero para, para yo poder verlo. Porque si nos pide que. que, que, que... Eh, te puedo compartir o puedes tomarle un screenshot. Ah, acepto, acepto. Ya lo tomé. Ya lo tengo. Lo voy a copiar en Excel. Ya. Mm, sí, este ahí para, para cómo se llama. Eh, ya, lo, ya lo tengo, ya lo tengo, por cualquier cosa ya lo tengo. Vale. Ya. Pues eso es lo que entendí yo. yo me, ayer me quedé fuera de contexto, por, por lo que la iba tarde. Pero, pero sí, de eso se trata. Hay que completar eso con ciertas. Pero yo estoy así un poco y todo ahorita que no. Ah, no claro. even ask for opinion about a customer satisfaction of a product. Ajá. Uh -huh. Good morning, dice. How can I help you? I would like to return this. Ah, bueno, es que como que va a devolver algo. Entonces, lo que vamos a hacer es completar la, la oración. Completar y así. Ajá. Ah, bueno. Veamos de qué más habla. ¿Qué pasó con sí. esto? Y eso no, no está de... bien. Eso está bien. Es insatisfactorio. Está satisfecho. La resolución es, es pobre. Dice. Pero ahí, por pero ahí, en I am desatisfaction with. Porque eh, tiene que también dar algo ahí, porque está insatisfecho, ¿no? Ajá. De la sí. resolución es. La resolución. Bien, ah, de es muy pobre, de... dice. Ajá. Y la calidad es. I see we will return, refund or change. I will have a refund, please. Espera, ah, de la resolución, dice. La resolución sería como la respuesta, quizás, ¿verdad? O sea, o digamos... O será de algún artículo como que imprime es... o algo. Eh, creo que entra la teacher. Ah, sí. Teacher, este, creo que este, debido al problema de Melissa, que no puede hablar ahorita muy bien por lo de la garganta, pues lo haremos escrito nosotros. Y no sé si en todo caso solo podría hablar solo yo o solo lo presentamos así. Sí, si quiere puede compartir pantalla y leerlo. Ah, ok. Uh -huh. No problema. Gracias. Ok, sigamos entonces. Voy a poner, I am, I am dissatisfied with the price. Um, me parece, ¿cómo, ¿cómo se dice me parece? Me parece, me parece. Mm, no sé, veamos. Creo que tenemos a la teacher. Teacher. Are you here? Yes, you can say I think. I think. Uh -huh. I think. Uh -huh. Uh -huh. Sí, podemos, podemos, I, I think that. 
buy, I think is very expensive. Right. Yeah, muy caro. Mm -hmm. uh, okay. Very expensive. And the camera is very poor. And a little, ¿cómo podría ser? Poco. Little. Um, a little poco. memory. Poco pero, memoria. Eh, eh, ¿Cómo que se decía aquel día? Storage. Uh -huh. no. No. Podríamos no. decir a little teacher. Little space for storage could be or small memory. Oh, yes. Low memory. Small. Small. Mm -hmm. With with price entonces dijimos que iba a estar insatisfecho con el precio ¿verdad? Ah, sí. with the price because ah, eh. it's very una conversación completa diferente ¿Cuál? o era otra conversación diferente o sea no, esa era la base y había uh -huh. que agregarle a, a, el complemento this, this, this sentence Mm -hmm. Eso es lo que te... Entonces... Siento que muy rápido terminamos, quizás. Yes, no, but okay. that's correct, that's correct, no problem, just practice it. Ah, oh. uh -huh. <laughs> siento que muy rápido lo hicimos. <laughs> <laughs> Super smart. <laughs> oh, no, no. <laughs> uh, Ok. Y entonces, antes solo completamos la, la, la conversación y, y lo practicamos la conversación, teacher, o nada más. Yes, because you're going to present in the general meeting. Mm, okay. Mm -hmm. Okay. Esta ahí sería, ¿verdad? ¿Dónde, yeah. ¿dónde compraste el cell phone? Uh -huh. bueno. Entonces esta sería la que vamos a practicar. Si gusta la practicamos un par de veces. Va. Porque eh... Seguramente ahí nos va a pedir eso. Entonces sería la pero yo lo voy a copiar porque se me puede olvidar. Sí. Porque ahí se va a perder la, la escritura. Sí, yo aquí hice un screenshot. Un recorte. Ayer me pasó que escribí así y no sabía que se borraba. Sí. ¿Cómo se pronuncia insatisfecho? Disar, disatisfied. Dissatisfied. Dissatisfied. Uh -huh. Dissatisfied. I am dissatisfied, but that it defies. With this battery. Oh, I will. Uh, a ver, a ver, a ver. I would, I would like uh, uh, exchange. Exchange? An, an exchange. An exchange, please. Uh huh. Yo sería, when did you pour, pour the, así como, uh -huh. ay, no sé, no sé cómo es que lo pronuncia, when, cuando. Cuando compró, o ah. cuando, cuando lo adquirió, pero. Producto. Ajá, sí, 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 creo que sí. Mm, entonces, ¿cómo podríamos hacer el cambio? 
Okay, sería como okay. Okay, Wendy. Um, o, o a decir que puede acercarse a la tienda, ¿cómo podemos decir? Okay, you you can you can come. Ajá, you can come at the store. You can ¿Cómo dijo? You, o sea, okay, you can come. Mm -hmm. At the store. At the store. At the store. For for the exchange. Yes. Uh-huh. For 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 Cambio. the change or for your change. For answer, yeah, for your change. Uh -huh. No sé, ya me confundí. <laughs> Sí, no, está bien. For, for your exchange. exchange. ¿No? Ahí podría ser, vamos. Sí, Revisemos. Vaya, pues. ah, ¿Y quién será tú? ¿La A o B? ¿El cliente o el...? Um, eh, el vendedor está bien. Ok. Ok, okay si gusta. Bueno, Comienza. entonces... Pues, Practiquemos, ajá. Ajá. Good morning. How can how can I help you? I would like to record the cell phone. What is wrong with it? The information not right. I am dissatisfied with the price because I think it's very expensive. The resolution of the camera is poor. And have little storage. I see. Would you like a refund or an exchange? I would I would like an exchange. Okay, yeah. you you can come at the store for your exchange. Mm, ¿Sabe? Podríamos poner algún como para terminar. Bueno, no sé, ¿verdad? Si lo dejamos hasta ahí. Ahorita estaba pensando en decirle así como cuándo podría venir, algo así. Ah, oh, ok. Así como dice ahí, when did, when did, when did you can come? Y de ahí lo que ya Me está llegando una oferta de trabajo por WhatsApp. Ajá. <risa> <risa> oh. A ver, entonces sería when... When did when did you come? Ajá, yo voy a poner do. <laughs> when did you come? Ah, no, ¿verdad? Porque ya utilizamos el pasado. come. No, es que did es, es... No, come no lo íbamos a utilizar ahorita. Pero did que es pasado. Entonces sí tiene que ser do. Ah, sí va. <laughs> A ver, entonces, dice, sería when do you come, así. Or you can use when can you come, too. Oh, sí. When can you come to the store. Ah, ok. Do, o tú. 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 To the ¿Cuándo store. podría venir también? Uh -huh. ah. No, el tú solo una O. Con dos O es también. Ah, ya. Yeah. Entonces sería when, when can you, when, when can you, Come to. No, when can you come to the store? A ver, la, la vuelvo a escribir. A ver, when can you come to the store? Yes. Ajá. A ver, teacher, pero entonces es como que le estamos diciendo, ok, te puede venir a la, a la tienda. ¿Cuándo puede venir? Ajá. ¿Cuándo puede venir a la tienda? ¿Cuándo puede venir a la tienda? Estamos repitiendo casi lo mismo. 
ya habían preguntado lo mismo. No, ¿Cómo? le habíamos dicho que él podía llegar a la tienda por su cambio, pero le estamos preguntando cuándo podría venir a la tienda, <risa> algo así. Ajá, solo para estar seguro del día que va a llegar. Oh, y ustedes, le dan, puede... ustedes le dan la fecha y el día. Uh -huh. Oh, you can come to the store on Tuesday or next Monday. Oh, uh -huh. sí, sí, sí. Es cierto. Thank you, teacher. All right. Can you store? Okay. Tú decides por qué, por qué es tu... Are we ready? Good evening, teacher. Hey, uh, good evening. I'm sorry for no contestarle. Es que tenía problemas en el carro y me bajé a ver. No problem. It's all right. Ya no lo bajado. Ando los auriculares, pero el celular lo andaba, lo tenía dentro del carro. Okay, no problem. All right, let's see who's first. Actually, we got Daniel and Lailin. Hi. Hi. Are you going to share the screen? Are you going to just say the conversation? Say the conversation. Just say the conversation. All right, perfect. Go ahead. Are you ready? Yes, One, two, three, go. Eileen. Hi. Nosotros somos primero. Yes. Ah, ok. Yo, ¿quiénes van a hablar? De sí? Ok, go. Ok, ok. Good morning, how can I help you? I would like to restore the cell phone. What is wrong with it? The information not right. I am dissatisfied with the price. But I think it's very expensive. The resolution of the camera is poor and in little storage. Mm, I see. Would you like a reform or an exchange? I would buy an exchange, please. Okay. When can you come to the store? Um, I'm going to tomorrow. Thanks. Okay. All right. Nice. Finish. <laughs> Great. Yeah, I see the reaction. Okay, the next group would be. We have a lot of listeners actually. Elio and Mary. 
Okay. Ready? Lights, Maybe. Cameras, <laughs> action. <laughs> <laughs> okay. okay. Good morning. How can I help you? Elio, el micrófono no está encendido. Excuse me. <laughs> Excuse me. Good morning, Mary. I would like to return this printer. What is wrong with it? It it was, uh, I didn't know the right is because I am printer is I the, the satisfaction with the printer is the resolution is very very pure and the quality is very very bad. I see. Would you like a refund or an exchange? I would like a return, please. When did you purchase the printer? It's in the it, it, it's a, it Black Friday. It's this <laughs> the last last week. Okay. okay. <laughs> <It's not laughs> <finished. a more. laughs> That's why the discount was a a rip off, a total fake. All right, let's see. Valmore and Wilfredo, are you ready? Yes, teacher, we are. All right, let's go. <sighs> okay. Um, good evening. This is Wilfredo from Customer Service. How can I help you? Hello, Wilfredo. Balmore is calling. I would like to report you that I have a problem with the headphones that I received from your store last week. Oh, I'm sorry to hear that. Could you tell me what's wrong with it, please? The color that order is not color. I received to the quality of the song is very poor and low. I understand, but don't worry. We can change you the product or you can ask a refund if you prefer. Oh, please, I send me a new one. Great, you will receive it on Monday, December 5th. We appreciate your trust. Is there anything else I can help you with? Everything is all right now, thank you. It's a pleasure, have a nice day. Good. Awesome. The reactions from your partners. <laughs> All right. In the last group, we have Carlos and Jacob, I think. Okay. Ready? Uh, good morning. How can I help you? Good morning, Jacob. I would like to return this phone. What is wrong with it? With it? I dissatisfied with battery deficiency. Uh, I see. Would you like a refund or exchange? I would like a uh, exchange, please. When did you purchase the phone? I purchased the phone yesterday. Okay, thank you. <laughs> <laughs> All right. Thank you. Okay, nice. Someone else? Alguien más? Somebody else, somebody else. Edwin. <laughs> I know you want to teacher. participate. Yes. Okay. And I will I will speak alone because my partner is sink. Yes, I know. I understand. Yes. Okay. 
Good evening. How can I help you? I would like to turn this television. What is wrong with it? It is not the term, and I think this is file with the television. In addition, the, res the resolution is very slow. I see. Would you like a refund or a exchange? I would like uh, the other television, please. And uh, when I did you reproach the television, I bought TV yesterday. Um. <laughs> Done. <laughs> it's over. <laughs> okay, nice. Great. Can you hear the cuetes? Well. No? You cannot yeah. hear. Because yeah. my, my neighbors are super crazy about Christmas, I think. Segura que son cuetes. Have a lot of money for cuetes. Uh -huh. No, <laughs> they are because they, they are also... Segura que son cuetes, teacher. Ah, okay. <laughs> ¿Cómo? Yes, they are because my dog is scared. Yes, okay. El Salvador uh -huh. lugar zona segura ahora. No, and the dogs are really scared of those sounds of the crackers. Crackets or rockets. Crackets. Okay. Yes, crackets. Because if there is light and colors, then it's fire, fire. No, fireworks actually. But wow. those are just crackets. All right. Somebody else was going to participate? No? About mm -hmm. Julio, Mario, Imer, no, Imer is working. Cesar is traveling. Claudia? Oh, all right. Yes? <laughs> Sorry, teacher. Tell me. <laughs> Error. Ah, by mistake. <laughs> Usted estaba probando las, las reactions. <laughs> Raise your hand. <laughs> Put your yes. Hands up. <laughs> okay. All right, nice. No problem. Ya han probado los que están desde PC poner un, un background like this. No? No. no. Yes. Why not? Yes. Why not? <laughs> no, desde yeah. cell phone no tiene la, la, la opción Zoom, pero desde PC sí, sí pueden. Solo buscan una imagen de Zoom. Y no me deja. ¿Really? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Sí, no Solo realmente. se va la opción de cámara y ahí dice Choose Virtual Background, pero tiene que tener la foto que okay. ha decidido poner. Exacto, si no, Zoom le da algunas opciones como Carlos. Pero si usted ya tiene una foto de su empresa o, o de, de algo que usted quiera poner, puede poner eso. Ay, ¿por qué de la empresa? Just wondering. Veo, 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 lo, veo, lo, veo los logos 10, 11 horas diarias enfrente de mi ah, Como una picture suya de beach. <risa> Tita, por favor. Please. I love, I love my playa. work, pero ya no quiero. Not ya too no. much. No, por favor. Ah, pues una de Christmas. Okay. Ah, de Christmas. Okay. <risa> I was just wondering. Okay. Be careful, Jacob. <laughs> Jacob's upside down like a vampire. <laughs> He's playing. All right. Let's continue. Okay, Claudia cannot participate, she says. She is not Pero able. Pero decir, teacher, que si alguna vez mira algo detrás de mí, no me vaya a decir porque me vaya a asustar. Why? What? <laughs> what happened? <laughs> It's Christmas, no Halloween. <laughs> yes. <laughs> what happened? Santa Claus. Santa Claus is coming. Pero le digo que no me diga porque no me voy a asustar y no voy a querer ver. <laughs> Muchas películas de miedo, ve. <laughs> Too many horror films. Más la ventana no, abierta. No, si se ve movimiento atrás es mi familia, no se preocupe. <risa> of course. All right. 
Tenemos que repasar el uso del may y el might. ¿Qué son estas cosas? ¿Alguien tiene alguna idea? No hay idea. ¿Qué son? Modal verbs. Models. ¿Qué son modal verbs? Para aquellos que no sienten que les suena esto a nada. Bueno, modal. <risa> Eso, good. <risa> Buen intento, Mr. Daniel. No, de hecho, siempre falla a su lógica. <risa> no, de hecho, sí, tiene, tiene sentido. Los modal verbs sí tienen que ver con los modales. Por ejemplo, cuando una persona pide algo de buena forma, usa un modal verb. Could you please turn on the computer? Entonces, eso tiene que ver. Y estos modal verbs, may and my, lo que expresan es pedir permiso. Entonces, cuando uno pide permiso, porque tiene modales. Ok, to I give or to ask for. Exactly, me hay comida, el clásico me hay comida en la clase de inglés, ¿verdad? O cuando le decían, me van a decir el baño. Y el, el teacher, en in inglés, ay, ya me hice eso. Ok, so. Ok, exactly. To give permission, to ask for permission, and to talk about possible situations. Es, obviamente, se puede usar para todos estos. Pero, el caso, creo que del contenido que nosotros estamos viendo, el caso más cercano es para hablar de possible situation, para possibility. ¿Yes? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? The key difference between may and my is that may is the present form and my is the past form of may. May is using many different situations. To give permission, you may go. You may come in. Yes? to ask for permission, and to talk about possible situation. And might, might is the past tense of may, to ask for permission, to prefer, sorry, to refer to something that could. That means como possibly, right? So esa la pequeña is like difference. Right. Aquí tenemos más examples. May, I may ask for a refund. There's a possibility. You may buy it at a different store. It's a possibility. You may not provide a good they may not provide a good service. It may not reach your expectations. So mostly because of the context the unit is showing may is being used as a possibility. Okay, as a model verb of possibility. And might she might want a refund on those units. Okay, they might complain about the service. We might ask to talk to this with the supervisor and he might not buy it here again. Here I have examples also with me and my expressing possibility as I told you. I may go to Hawaii for my vacation. I might go to Hawaii for my vacation. So may or my in this case both are the same. You may get the job, you might get the job. We may interview three people. We might interview three people. He may not apply for the job. He might not apply for the job. Okay, algo también de estos dos modos que expresan posibilidades que no se puede contractar el may not. Mayn't no existe contractado. Ni el might not. Siempre tienen que ir separado. Yes. Okay, I may not apply for the job. I might not apply for the job. It may not rain tomorrow. It might not rain today. They may not walk, sorry, work full time. They may not work full time. All right. En este momento igual les voy a compartir esto para que les quede como backup. But, yes, Edwin. Uh, sí, tenía una pregunta. Dígame. Este, ¿Cuál dijo que era la diferencia entre el mate y el may? Vaya, es una pequeña diferencia que generalmente el may es para tiempo presente y el might es para tiempo pasado. ¿Sí? Pero con ambos puedo pedir permiso, dar permiso o hablar de una posible situación, de una possibility. ¿Yes? Ok. Uh -huh. All right. And now, tenemos algunas 
sentences. Estas sentences no es que ustedes tienen que saber cuál va, si va may o si va my. Al final, ambos es, son usados para lo mismo. Lo único que van a usar es el sentido común y ordenarlas. Estas palabras están en desorden, pero ustedes las van a ordenar para darle sentido a cada una de las ocasiones. Right now, let's see. Vamos a trabajar con las mismas personas de la conversation. O quiero trabajar con alguien más. Somebody else. <laughs> okay. Teacher. Yes. No, no, iba a decir antes de structure. Antes se la envío. Okay. Um, ahí está ahorita ahí estamos ahí me dice si puede ver Melissa, por favor. Okay. <laughs> Ok, vamos a ver. Entonces, la primera dice, be my juicy. Oh, bueno, sería como, mm, you be my sick. Así como, posiblemente estás enfermo. Yo creo que sí. Quiero ver. Que tengo bien lenta la. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se mueve. You might be C. Mm -hmm. Maybe. Be broken. We need a mic. Yeah. Mm -hmm. We need a mic. An ambulance need. On need ambulance. Um. Sí. Need ambulance. Ambulance need. Okay. What else is there? The doctor. The doctor may be asked. Maybe. 
maybe busy, busy, busy. ¿Qué busy? Eh, busy. Busy, 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 busy. Sí, okay. ocupado. Okay. No se asuste, hombre, no me le va a quebrar la pierna. <laughs> <laughs> My leg. Maybe May. broken. Uh -huh. Teacher, Daniel is scared. Why? <laughs> yes. <laughs> He said uh, the answer only speaking about the six. <laughs> <laughs> All right. <laughs> quien, lo, quien lo escribió quizás se sentía más. <laughs> Maybe. <laughs> We might. Teacher, teníamos una Tell duda. Uh -huh. eh, por ejemplo, si alguien, alguien que con, con quien uno esté hablando dice de repente, I feel very bad. Uh -huh. uno, le podría, uno le podría decir, you, you might be sick. Uh -huh. Sí. O sea, como dándole una respuesta, tú podrías estar enfermo. Ajá, uh -huh. usted le está diciendo posiblemente estás enfermo. Ah, ok. Uh -huh. igual, ah. igual antes solo estornaba y decía, oh, you might have COVID. <risa> <risa> Ni esperaba que terminara el estornudar y así. You the might have your COVID. house. Yes. Right now. Okay. Uh -huh. You might have be COVID. <risa> you, might COVID. Be, you might be sick. Sana bien, o oh, you might have, le decían, puede tener el, el virus del COVID. A ver, sí. Ok, de la cuatro. Eh, solo sé una sí es, pero el otro no, no, no estoy seguro cómo es la pronunciación. Por, pero por aquí está la teacher. Eh, teacher, tenemos yes. una confusión. Por ejemplo, en la forma siempre va el pronombre auxiliar y complemento. Tal cual usted lo ha dicho. <ríe> Una vez Entonces, descubre la forma mágica en inglés, no va a variar, siempre va a ser así. Ajá. Teacher, es obligación no. que diga el sujeto, porque si no, no sabe de quién estamos hablando. Ok, teacher, pero la, la segunda no, no la entendemos, no tiene mucho sentido. Jenny may have a fever. Yes. Podría ser que Jenny tenga fiebre. Ajá, ese es el punto. Si, si esto uh -huh. no sirve como para afirmar algo o para preguntar algo. Puede servir para, para afirmar o para preguntar. Ah. O sea, si usted pone el auxiliar antes del sujeto, ahí está preguntando. Pero si pone el sujeto antes del auxiliar, allí está afirmando. O negando, sí. si le agrega el not. Uh -huh. En este caso está como afirmando, ¿verdad? ¿no? Sí. Ah, ok. Uh -huh. O sea, no es solo para... Es que le habíamos entendido junto con Edwin de que era como para solicitar algo. No, ese es en el caso cuando solicita permiso. Pero también acuérdense que may y may se puede usar para posibles situaciones, como denotar alguna ah. posibilidad. En ah, la ya, primera ya. lámina que les compartí estaba eso. Sí, sí, sí. Ah, pues yo había omitido esa parte. De mi Por vida. Eso que... <risa> <risa> Por eso es que... Ajá, es, es que realmente sí es, es, sí, es como me hay gorro bathroom. Yes. Ajá, okay. que la gente piensa que a veces solo como, solo porque en esta la usen preguntas, solo así se puede usar. No. La, en inglés es básico, afirmativo, negativo, pregunta. Es más, lo que primero aprendemos es afirmar, luego a negar y luego a preguntar. Ok, uh -huh. y una última pregunta. Dígame. ¿Cómo es la pronunciación? ¿De? May, de ella, de, de la, de este tema, May y... May. May. Uh, may. Okay. may, el tal cual, el primero, como mayo, May. Y el otro, May, might. Ah, might. May, okay. might. Necesita, necesita might. Might. Uh -huh. might. Como okay. conté al final. Uh -huh, ahí, tal cual. Ok. Ok. 
That's just you guys. Thank you, teacher. All right. <laughs> Thank you, teacher. Okay, You're the welcome. number four. We we might uh, we might need an, an ambulance. ambulance. Yes. No, I see Loven. Yes. But I tell you, I can't give you for your love. Well, this is the third Maybe broken e Bueno, ahí está, lo voy a hacer más pequeño, pero creo que se ven todos. Sí. Son más grandes para que lo copien ahí. Creo que ahí sí lo logran ver, ¿no? para que lo, lo tomen la captura y lo tengan ahí para cuando pregunte eso, lo, lo, lo tengan ya. Yo lo transcribí yo acá también. Bueno, chido, chido. Yo, Bueno, sería en la primera, you meet the psych. You meet the psych. The Jenny may have a fever. Yes. My leg might be broken. My leg might be broken. We need me an ambulance. We might need an ambulance. The doctor made the busy. Busy, no sé cómo se lee. Easy. Easy. The doctor might be busy. Y la última, some spirit means you have a shell. <coughs> Creería que ahí, ahí está. El compañero de juega. Se salió, no me fijé. Dijo que estaba con el teléfono, imagino que se desconectó. Uh -huh. Pero ahí estamos ya prácticamente los de aquí. Bye. Finish. Yes. Yes, we finish. Yes, Perfect. Yes, finish. Good. All right. Number one. You might be sick. You might be sick. Espérame que no me deja escoger el marcador de acá. Aquí está. You might be sick. You might. <laughs> It's my brain. Be sick. Es que les tocó trabajar con... ¿Con quién es que está sick? Teacher, yo tengo una pregunta. Bueno, es como yeah. después del sujeto... 
va el my. El auxiliar. Uh -huh. En este caso, may or my. Luego el verbo uh -huh. y luego el complemento. Ah, en el okay. caso de estar afirmando, obviamente, si va a hacer pregunta al inicio. Ah, va okay. el auxiliary. Uh -huh. Number two. Um, Jenny may have a fever. May have a fever. Uh -huh. Next. My leg might be broken. Ah. <laughs> Imagine. Broken. My leg might be broken after an accident on a motorcycle or playing soccer. Next. I need, need an ambulance. My need an ambulance. All right. Five. The doctor may be busy. Busy. Mm -hmm. Maybe busy. Right. And the last one. Some aspirin. Some aspirin. Some aspirin may help you with headache. To help you with mm -hmm. Might, right? Might help. With my help with your headache or oh, my help your headache. Uy, espérenme que tiene que estirar esto para que se vea. All right, good. No questions, no problems. Okay. Yes, sí, teacher. Dian. Eh, en la en la pronunciación del primer y el, el May and might. Ah, eso. <risa> eso quería decir. May, como así, como el, mo, el month. May. Ajá. Uh -huh. Y el might. 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 Uh -huh. May, might. Ok, thank you. All right. May. Somebody else? ¿Alguien más había dicho que tenía question? No. No? Sure? Vaya, pues. All right, perfect. El attendance, in the name of Jesus. And the break. <laughs> the attendance time first. to break. <laughs> the attendance first. Okay, Valmore. Present. Carlos. Present. Present. Claudia. Daniel. Ya cambió Valmore. <laughs> Edwin. It's okay, Present. Claudia. No problem. Emerson, Eric, aquí teacher, Michael, <laughs> Jocelyn, Present, teacher. Jorge, Present teacher, Julio, Carla, Lailin, Present, <laughs> Mary, Present, Mario, Present Miss, All right. Sergio está en el trabajo. En Wilfred. Present teacher. Present. Present. Oye, oh, yes, you're here. San Francisco. Right? <laughs> you yes. see? Yes, sir. He's uh, speaking English <laughs> in San Francisco. <laughs> San Francisco. Right. Okay. Uh-huh. May I? <laughs> Yes, you may. Hi. May I go to the bathroom? Like <laughs> in the house. <laughs> okay. Elisa, sí, ya le tomé la tenis, Meli. Ya sé que está malita. Hopefully next Monday you feel better, okay? All right, see you in three minutes. Okay. Thank you. Thank you, teacher.
Are we ready? Ready to go? Let's go. <laughs> All right. Awesome. Spectacular. Everybody come back. Please. All right. Well, we have just seen on the lesson and the exercise is this. These are the same examples. So, exactamente con ejemplos que les envié en una de las láminas que ustedes tienen en su manual. I may ask for a refund. You may buy a difference at a different store. You may not. They may not provide a good service. It may not reach your expectations. And with my, she might want a refund on those units. They might complain about the service. We might ask to talk with the supervisor. He might not buy here again. Obviously, ustedes en el otro exercise. También está súper fácil. Create sentences using the words provided, may or my, with a complement when needed. He, ¿qué usarían? May not be satisfied o may not be satisfied. May not. May. De hecho, cualquiera de los dos suena bien. Solo estamos hablando de una posibilidad. Solo son dos formas de, de decirlo. Yes. Okay. So, Yes, in this case, actually, there's no difference if you say he might not or he may not be satisfied. Teacher, y aquí yes. con, con estos no hay como un, una, no división, sino con, así, una palabra para I, you, we, there, they, o... Ah, algo que hacer una excepción. Ajá. No, para todos los sujetos igual. Ah, bueno. Uh -huh. Mejor. Mejor, a lot. <laughs> Might not be satisfied. He may not or he might not be satisfied. Por cuestiones de simple, the present tense sí sonaría mejor con may. Eso sí hay que aceptar. Claro. Might not be satisfied. It's all right. The guarantee might be longer. Might be longer. Mm -hmm. Might be longer. Okay. Longer than two years, longer than one year. All right. The service may not mm -hmm. may not be excellent. All right. The service may not be excellent, probably. Okay, you I might might you might recommend you might recommend you might recommend recommend it. Uh huh. A uh, comedy movie. A comedy movie. A film. A restaurant. A book. Right. Okay. The waiter The waiter may may be in a hurry. Maybe in a hurry. Mm -hmm. That's why we say maybe possibly. Right? Amanda? Mm -hmm. 
might not mm, use not use this shoes. Okay, this shoes. This. All right. This computer, this cell phone, right? Okay. So that was the challenge you had. Okay. Great. Clear. All clear. Give me a second. I just need to reproduce this once again. All right. Okay. Before we go on with this other lesson that is about what options would you give your customer if a product you offer is not in good conditions this in this lesson we have to think about the alternative that you would give a customer in case you are the person attending the customer right or you are the owner or you are the one that works for the business okay so before this let me just grab something from right here. I'm going to show you something. Why these kiddos don't have life? All right. So when you see this screen, you might do this so that you can expand, right? And you can start the game. I'm going to send you the link for you to play in the groups, okay? So it goes like this. It's a very interesting game. It's for the use of me or mine. So you will have a photo right here. And then you have to choose what the possibility is, okay? So I'm going to stop because I don't want you to get the answers. But let me see. Oh my God. One second. I'm going to make the groups first so that you can have fun with this game. Let me see. Hmm. Yes. Here we go. Pero podríamos hacerlo desde nuestro... Bueno, yo tengo mi teléfono aquí. Ajá, yo desde el teléfono lo voy a hacer también. Ajá, y podemos ir por parando y right. respondiendo. Ajá. A ver, entonces tenemos que ordenarla. Hey. No sé, algo pasó. <risa> ok, dice... That the matching tile. He made a cook. Ay, yo creo que es la primera. Sí. Ay, no sé. Me voy a salir, no sé. Y vuelvo a entrar. <risa> es que no le puedo poner pausa, creo yo. A ver. 
Teacher, ¿cómo se juega esto? Cuéntenos. Tienen que elegir la tarjeta que describa la posibilidad de la, de la imagen que ven. No, solo de la pausa le dan hacia atrás. Uh, they might not buy a new TV. Mm -hmm. Next. Y lo voy a compartir ahorita. Me confirman si no alcanzan a ver. Uh -huh. Cargando, dice. Sí, ahí está ya. Creo que debo de ingresar. Claro, ¿lo ven? Sí. Sí, se mira. Va. Va. Entonces... ¿Qué hay que hacer? <ríe> Ahorita vamos a elegir cuál es la correcta. No sé si es una pantalla, la verdad que no sé. Sí, es una pantalla, pero está quebrada. Que es la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. <ríe> Creería yo, sí, la segunda. No, es que ya pasó, ya cambió de imagen. Tenemos que ser más rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Vale, well, tenemos algo. The dog. Okay. No record this. Yep. Vamos a hacer otra vez, otra vez. No, de hecho es para posiciones. El si hubiera querido dar otra vez era el último, la cuarta ah, opción. Star Games vuelve a empezar otra vez. <coughs> Vamos a superarlo. <risa> ok, devuelve. Cinco minutos, dice. Tres, dos, go. Pucho, que astronauta ni he leído. <risa> Un mm. dron. Oh, ay. Clave. Ok. Laptop. Sí, laptop, laptop. Ok. Teacher, dolor teacher. De... Ahí está. Yo como que dolor de sí. cabeza le veía. Uh -huh. My cook. Poche. Ah, está enojado. No, 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 yo, yo pasé donde el mecánico, pero me, ahí me tardé. De ni modo, se tiene lo imprevisto uno a veces. Así que, la, my, my next uh, goal is learn me, me, mechanic. Mechanic. It's no, it's price. No es muy caro, no es muy caro, el cost, I don't know, o repairing, cost repairing. Bueno, hoy no, no mucho, no, no, no pagué porque como era algo que ya me habían visto y no, no tuvieron que responder. Uh, <risa> ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Al tren, al baúl, al tren, rápido, eso. Ahora, scores, level 2. Si pasa así de rápido, ese no quiero ver en el 4, nivel 4. Es la del perro, astronaut. Vamos a ver qué imagen trae. 
El perro, el perro, el perro friendly. El primero. TV, TV, TV. Se Bueno, fue, ustedes se fue. van atrás. No. No, pero es que ya lo había bajado el del perro. Sí, sí, ya. Es que yo veo ya retrasada la imagen. Está llegando atrasada. Astronauta. Astronauta. Hay que ver la imagen y, y bajar Sí. el. Astronauta, cocinero, Friendly. Ahorita. Drone. El Friendly. drone, drone, El perro. friendly, friendly es, ¿Dónde está? Drone, es drone, el drone, drone. nuestro drone. Oh, Después se me fue. sigue el cook, El... después sigue el cocinero, cocinero. Ah. Y Drone, el drone, drone, drone. Okay. Huepuche, ya no pude. <ríe> se fue. Ah. Agarra <ríe> el bono. Ay. El bono. Hey, Wilfredo, I'm sorry por jugar, le di salir. Nos quedamos esperando ahí. Game is over. All right. Let's go on. The show must go on. Okay, this lesson objective or this lesson's objective says request and give refunds due to bad service. Let's start. What options would you give your customers if a product that you offer is not in good conditions? Y aquí tenemos a este business que se llama Waterlocks Inc. This is the sender's name and address. Waterlux Inn, Travel, Travers, actually in 23, Glenway, St. Carlos, California, 0570. Note. Please note, Waterlux customer satisfaction guarantee is 90 days from date of purchase. Retain a copy of your records and close the original with the merchandise. Use one line for item. All quantities are to be recorded in each space. All item return will be required. Sorry, will require the original order number recorded on the form so credit can be processed. All right. So, como las especificaciones, verdad? Que cualquier customer satisfaction, o sea, cualquier Uh, garantía de satisfacción del customer tiene que ser dentro de los 90 días desde la fecha de compra ¿no? que pasó seis meses y ahí ya no está satisfecho okay. <ríe> tiene que mantener una copia del record en close the original with the merchandise o sea, mandar una copia de, del voucher o del recibo de compra con la mercancía Use one line. Es como llenar el reporte, ¿verdad? Usar una línea para cada artículo en caso de que sean, al, no sé, diferentes cosas, no una sola. All quantities are to be reported in each space. Se debe reporta, reportar qué cantidad de artículos se adquirió por cada uno de los espacios. All items return will require the original order. Se tiene que mandar. Una orden original. And number recorded on the form so credit can be processed. Y para que se pueda procesar el refund. Aquí están los stock details and importance. Okay, so this is the recent code, the item number, the quantity, the date of purchase, the order number, and the relevant reason. Aquí tienen algunos códigos. A advert event, dissatisfaction. Eso sería como el código de dissatisfaction con el product performance. Con el performance del producto. O sea, con el funcionamiento del producto. Esto es meramente técnico. So, check the refund form to answer the question. Solo le dan dos questions acerca de este refund form. 
what are the reasons the customer wants a refund and will the customer get the refund and why o sea si ok la primera pregunta que cuáles son las razones por la que el customer quiere el refund y las, la otra question dice que es, si ustedes consideran que el customer va a conseguir que le den el refund y por qué ok so that's something that you have to discuss according to this form tienen que analizar obviamente los datos que van en el form y decir que piensan ok cuáles son las reasons why the customer wants a refund and if you think that the customer would get the refund and why y cuál sería la razón por la que sí le darían su refund eso es lo único que se tiene que hacer en este exercise igual you can work with the same partners just two more minutes because it's just two questions all right Refund re, is después de el, la fecha de compra. Uh, lo único que no sabemos en qué fecha se está ingresando esta esta requisición, esta solicitud. Uh, quiero ver. No, no dice la fecha. No sé no, si ustedes quizá, le ven la fecha. Quizá, en la, que... la fecha actual en la que estamos ahorita. Ya pasó bastante no, tiempo. Podemos. Podemos, sí, sí, asumir que, podemos asumir que estamos en el 2017 y, y a la fecha, diciembre. Sí, exacto. Entonces, la respuesta puede, va a ser sí. Yes. Vaya, ahora el por qué. Bueno, perdón, si retomamos lo que Julio. Mm -hmm. A ver, dice recent code. Recent code. De PP, como disfacción. A ver, está insatisfecho con. Con el producto, con la forma, creo, del producto el funcionamiento del producto. A ver, el código del producto. Juan le di seis, serían seis productos. Seis productos, exacto. Ajá. Les iba a decir si sí, lo acaba de comprar, pero fue en el 2017. <risa> Order number y relevant resource missing part. Le hace falta partes, pero... ¿Qué es el producto? Esa es la pregunta. 
Oh. Ok. Hay, hay que ver la, las preguntas que tenemos. Ajá, si quiere puede bajar. Palabra es... ¿A dónde dice performance? Ay, que sí. Performance. Aquí está EPP, dos puntos, producto, performance. Ya lo viste. No, lo sigo buscando. Sí, abajo donde está Scott Details y Imports, donde está el cuadro. Okay. Ay, 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 ay. Adverso, insatisfacción, desempeño. El desempeño del producto es este. Es por, eh, aquí le vamos a poner una respuesta. La respuesta sería eh, insatisfacción. Pero, ya me perdí. Sería insatisfacción por el desempeño del producto. En la primera pregunta, en la primera pregunta, eso es. Sí, ¿verdad? Sí, sería. Ahí sería insatisfacción eh, producto de, por el desempeño del producto. Ahí, pero ahí sería. No sé si le vamos a agregar ahí a un, algo o de un solo le vas a poner. No sé qué le podemos poner. Y tú solo pones el producto performance y satisfacción del producto. Yo creo que debería haber empezado con because is this for nice and pro. Ven, pero de noviembre. Y dice que eh, la garantía cubre 90 días. No veo una fecha. No hay otra. No, no hay, no hay. Pongamos una, una, podría decir, the client, the customer, the customer. Possibly, possibly. Vamos a ver. Possibly. The customer, the customer. The customer. Customer, eh, would receive. Would, no, would get, get, a, get a reform, a reembolso. If, oh. uh, si, entre lo, si la garantía está entre los 90 días, y si guarantee is an 19 days, is the wrong date of purchase. If the warranty is the is warranty inside. 19, 19, 19 days from date of purchase. Eh, repítame, porque quiero ver. Uh, ah, quiero warranty ver. The, from, from ah. date of purchase. Mm -hmm. Esto. Sí. Yes. So yo le he puesto the customer would would get a refund if the warranty is inside that uh, and is a uh, uh, 90 day uh -huh. 90 day is from day of 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 purchase or no uh -huh. from day from from day the por, of purchase, of purchase. Quiero ver. No se está repitiendo lo de. No, 
Y esta es, ah, esta es la fecha de importación, la fecha de compra, dice. La importación fue esa fecha. Tienes un número de orden. Eh, este es un número de orden. El, el IT, el, 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 el número de IT. Uh -huh. La cantidad es... Yo creo que ahí. Yo creo que ahí estaría eso. Está bien ahí. Sí, no le veo como algo eso. más. Pero... Okay, everybody, finish. Yes or yes? <laughs> oh. Did you hear that? Mm -hmm. 24 <laughs> December. My neighbors are crazy, I told you. Wilfredo envió estos cohetes, él está en crisis. Simulacro. Simulacro de, de 24. Pero... They do have money to burn. Es que es para ver si funcionan para el 24. Ah, era para ver si estaban despiertos todavía. Eran. Era, era... Mi cuerpo está cohetes? despierto, pero mi alma está dormida. Bueno, tú eres, tú eres, tú eres. Those children are crazy, I told you. Presente en el cuerpo, ausente en la mente. <laughs> All right. What are the reasons the customer wants a refund? Mm -hmm. The reason, uh, maybe, uh, the, uh, the, uh, why the customer wants a get a refund is because uh, it's a probably he don't receive the merchandise uh, complete. Mm -hmm. uh, there, is a, there is a missing part. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Um, well, uh, the store details uh, say the quantity uh, number six. Assuming uh, he don't receive uh, the seeds part, mm -hmm. uh, mm -hmm. maybe he, he received uh, four mm -hmm. or five parts. Mm -hmm. Okay, it's incomplete, right? So he needs the missing parts, mm -hmm. of course. Let's see if I can extend this. Mm -hmm. the answer muy long. <laughs> All right. So. Me dijo mi respuesta. It's all right. <laughs> okay. Would the customer get the refund? Uh, maybe uh, the the customer would get the refund if, if the warranty is inside is a. Uh, 90 days from the day of purchase. Maybe, maybe. Uh, the information is not the specific. Uh, when. Uh -huh. mm -hmm. Within 90 days, right? So that means que si la requisición, el request, el form se envió dentro de ese periodo de tiempo, right? Within 90 days. Okay, from the purchase, right? Maybe other opinion. Uh, mm -hmm. the class. 
Can the purchase date? No. In the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit, Merry Christmas. <laughs> <laughs> when? These children are so incredible. ¿Por qué no se les puede decir nada a esos niños? Porque de acuerdo. Saltan los parents. Contentos que uno. Sí. By how to use would and would like to. Este es el reto. Porque la verdad es que es algo bien fácil. Se sí. lo voy a explicar así. Ajá. Yo creo que ya están algo familiarizados. No, yo estoy. <ríe> es como una probabilidad. La traducción literal es como haría, cambiaría, iría. Es kind of conditional, right? Eso, si solo pongo el would y el verbo. Por ejemplo, usted dice, I would change this product. Yo cambiaría este producto, ¿ya? Yeah? I would buy here again. Yo compraría aquí de nuevo. The service was good. Ya, yeah, we wouldn't stay in this place. No nos quedaríamos en este lugar. The service was terrible. People were rude. Que es como, no lo haría si le ponen el negativo. Wouldn't. Teacher. Yes. Wow. Mm, fíjese que yo estaba haciendo la prueba uh -huh. yo, me, yo me adelanté a estas clases Porque me dio, me dio cosita Me dio cucús De que no pudiera alcanzar a hacer la prueba <risa> Así que estaba haciendo la prueba Y uh -huh. me salieron Unas preguntas acerca del world uh -huh. Y Había una que no me la dejaba pasar Y era justamente la primera que decía I will change this product Como uh -huh. estaba en des desorden y tenía que ordenarla Y cuando uh -huh. la ordené no me la dejaba, no me la dejaba pasar como buena, me la ponía mala, hasta que uh -huh. le agregué el like. Entonces, Hoy. me pareció raro, porque es como... Ajá, en realidad lo que está diciendo es lo mismo. Si usted le pone el would or would like, ¿ya? Me gustaría cambiar este producto. Aquí es como cambiaría este producto si no le agrega el like y aquí es me gustaría hacer tal cosa. Yes. Eh, teacher, uh -huh. quizás lo que dice Lailin es que esas palabras no estaban en el ejercicio, uh -huh. porque todos los ejercicios ya tenían las palabras, era de un scramble, uh -huh. pero ya no dan las palabras, el detalle está que en ese ejercicio específicamente Faltaba no tenía el la palabra Lailin. Uh -huh. Ajá, y, y cabal, ese fue el problema. Cuando le surge este tipo de situaciones... Hagan el, el screenshot y lo comparten en el grupo de WhatsApp para enviar la corrección, porque a la hora de programar esta plataforma seguramente se les fue la palabra, pero ya como respuesta correcta lo requiere que lleve like. Ajá, ¿por qué no me dejaba pasar la, la pre, esa, es solo esa era la que uh -huh. estaba fallando porque no le agregaba el like? Igual, ajá, compártelo en el grupo de WhatsApp para que los demás también sepan de que le tienen que agregar el like. Vaya, gente, agreguen el like. <risa> Pero hagan el screenshot, si no van a saber, no van a saber dónde. Decir, no, porque no, en el 9. No, porque ahí, es la... ahí estaba, ahí estaba el like. Compartan, no, no está malvada. Compartan. Ahí, ahí está. En la, en la, solo les advierto que en la primera no aparece el like, solo en la segunda. ¿Cómo, en we, ¿cómo no? Dice. Like está en display. Esa sí aparece el like. Pero en la primera. Can, can I this wood product? Vaya, digamos con la explanation. Pero acuérdense, si no se lo acepta solo con el wood y el verbo, agregue el would like to. Porque aquí definitivamente mm -hmm. si va el would like, tiene que llevar el to. Ok, I would no change this product. No I would like to change this product. Yeah, he would buy there again. He would like to buy there again. He wouldn't stay in this place. Yeah, we wouldn't stay in this place. They wouldn't like to come back here. Would you? Aquí ya lo ponen de forma de pregunta. Recuerdes, esta es una regla del inglés tal cual. A la hora que querer hacer pregunta, pues anteponemos el modal, ¿verdad? Would wow. you give me yes your information or the auxiliary? Muchos le llaman modal auxiliary verb. Yes. Would you give me your information? Would you like to get a refund? Okay, so as simple as that. I would like to 
complete the following statements. I would like to, ¿qué me gustaría? I would like to travel, I would like to have money, I would like to, <laughs> to be, I don't know, whatever, okay? Porque esto es bien personal, okay? Mr. Trujillo wouldn't like to drive in the city, yes? Uh, would she like to go to a party? Would like to have classes on Saturday? Ah. <laughs> <laughs> aquí está hay un typo, aquí hay que corregir, eso no es que es solo la o oh, la han puesto, pero le falta la u. Aquí se le fue una R en lugar de una U. She wouldn't like to cook tonight. Yes, y aquí también. Dice world y debería decir would. Would you like? Aquí es gran typo, ¿verdad? Gran error de ver. <laughs> but I'm sorry about that. I would like to fix this, but I can't. <laughs> All right, veamos, ¿a quién le corresponde la session de one on one? En la medida de lo posible, please, traten de terminar session two and the midterm exam. A más tardar, tomorrow, a la med al mediodía, at midday, at noon, please, so que no le vaya a estar cayendo el phone call, ¿por qué me ha hecho la platform? <laughs> All right. Teacher, no les ha pedido que haga la platform. I did, voy a decir yo. Valmore. Carlos Emilio. César. Present, present. I'm here. I'm Claudia. Present, Ah, oh, ya puedo hablar, Claudia. Thank you. Daniel. Present, teacher. Edwin. Emerson. Emerson. Ya está durmiendo, Edwin. Yes, teacher. <laughs> yes, teacher. Friday, Friday. 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 No tiene neighbors como los children que tengo. Acabo. Yes, teacher. Just de, de hecho, mañana hay que ir a trabajar. Really? Yes. yes. Jorge. Present. Julio. Present. Carla. Laili. Present. Mary. Present. Mario. Melissa sigue sick. Ay, no, cuídese, Mel. Present. Sergio, eh, Wilfredo. Sergio sigue trabajando. Present. Are you working, Sergio? Sí, ¿verdad? No aparece. Bueno, ¿quién le corresponde el, la session de one on one? Ahí se quedó Emer. So, nos llevamos con. ¿Adivinen? Sí. Jacobo. <laughs> Are you ready, Jacobo? Se fue. Se fue. Se durmió. Really? <laughs> Me emociono. Corrió ¿verdad? por su vida. Va, <laughs> <laughs> aquí va a escribir una nota. ¿no? Me <laughs> dicho, ya pasó a lista, ya me voy. <laughs> <laughs> Mm. Vale. Haber dicho el último pierda desconectar. ¿Qué es Jocelyn? ¿Qué es Jocelyn? Ya se fue también. Se fue también. Ándale. Mm. Ah, de atrás de Jacob. Mm, sí. <risa> Maratón están haciendo. Bueno, Helio sería. Bueno. Ni modo. Tocó. Tocó. Pero recuérdeme el Monday Va, de vaya. estos dos children. Oh, oh. Yo lo voy a acordar, Tiche. <risa> Así en el la oreja. Remember. Remember. Que me tocó el martes. Ok, es sí. true. Uh -huh. True, true, true. Bueno, good night. Ok. Good night. Good, night. Good, night. Good night. Good night, everybody. Enjoy your weekend. Good night. Good night. Yes, Mr. Elio. ¿Cómo siguió su pie? Pues ya mejor, porque ya o sí ya, ya no tomé tampoco antibiótico ya, pero Ay, ya sí, apoyo bien el pie. 
O sea, ¿qué le costaba movilizarse? Sí, lo que pasó fue de que me pusieron los, los puntos, ¿no? Uh -huh. Pero como no guardé dieta, o sea, anduve caminando y subiendo gradas en el trabajo, entonces eh, <risa> los puntos se empezaron a, a querer abrir, a incrustar el, el hilo, entonces, y el dolor, porque de repente andaba bien, pues, y andaba el pie forrado y todo, pero empecé a, a ¿cómo se llama?, a olerme demasiado y me puso bien, bien, el pie me inflamó. <risa> Y al final Entonces, nunca le dieron incapacidad. Me preguntaron si cómo me sentía, y cómo iba a estar sentado, pero, pero casualidad que empecé a trabajar mucho ese día, andar para arriba y para abajo. Y, y uno entonces, de valiente siempre. ¿verdad? Y uno de fuerte, y no, por no perder. Es que la cuestión es que me tocó estar encargado ese día de la planta, mm. porque los jefes andaban fuera del país y no me iba a estar yo en la casa y, y, y me habían dejado encargado, ¿no? Por eso. Sí, no se puede. No, me tocó estar. No se a mí me pasó hace como tres años con una tendinitis. Al, o sea, no le presté mucha atención. Después se me hizo bien complicado. La recuperación me tardó sí. como dos meses de terapia. Fue horrible. De veras. Sí. Por eso sí. le decía, ay, no es tan feo andar así. Pero qué bueno que ya estamos. Sí, sí ya, gracias a Dios, que mejor. Cuénteme, ¿do you have any question? Mm. Es... Si tengo alguna pregunta yo, digamos. Sí, con algo que quiere que le apoye de la clase. Eh, pues fíjense, ahorita por lo menos estuve con Wilfredo, que me tocó estar en la sala con él. Eh, yo le hice la pregunta de que... Ah, ¿Se acuerda al principio le, le decía yo de las clases? ¿Por qué no? Uh -huh. Si las, las iba copiando. Usted me dijo que después las iba a ir vinculando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero como me he estado adelantando algunos ejercicios, vi que parecía todavía otro video. Y bueno, ya no las está, no la está poniendo la clase. Entonces me dijo, uh -huh. no, me dijo, nomás termina la clase, ya va quedando la otra. Porque uh -huh. había unos, unos videos ahí de que eran de las, de otros, del otro módulo anteriores. Sí, lo van pero sustituyendo. Ajá. Ajá, entonces, pero no, no, vi, no había... Este, como agarrada del hilo. Uh -huh. ah, el hilo de eso, ah, pero sí. Uh -huh. Entonces, el, porque es, le sirve ir como repasando. Es que le sirve para repaso, entonces, uh -huh. porque incluso, eh, por ejemplo, si ahorita el tema, a veces uno por, por temor no pregunta, a veces, por, porque, porque a veces otros están un poquito más adelantados que uno. ¿no? Entonces, sí, pero igual, yo no, a veces trato de ver que sea. Y no, no, sí, da, da igual, sí, sí. todos creo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, pues ¿no? Sí, todos y, si estamos uno, y si uno tiene un poquito más de conocimiento, pues, para ir, sí, ¿no? Pues, tal ajá, vez... escucha y, y aprovecha de eso, ajá. Ajá, entonces, Toma y a veces ideas. uno, por ejemplo, a veces uno no pregunta porque el otro ya sabe y uno cree que puede quedar atrás, pero yo siento de que, y ya cuando uno pregunta, todo, ah, sí, ya, ya todo, ah, pues lo mismo que ya preguntaba. Tenía la misma pregunta. Entonces, la, la misma pregunta. Uh -huh. Pero yo a veces, eh, cuando tengo dudas de eso, digamos, un tema, aunque lo haya explicado bien ustedes, porque sí, lo explica perfectamente, yo siempre empiezo a buscar en YouTube algunos referentes sí, al tema que hemos visto. Hay mucho ¿no? material, eso, mucho tutorial, eso, muchos ejemplos. Eh, entonces uh -huh. sigo ahí a una persona, a una otra teacher también, y, y explica bien también el tema. Igual, ¿verdad? Entonces, Eso es válido, completar... pues sí, usted puede apoyarse cualquier recurso. Ajá, termina de completar con, la, con lo que usted nos está dando. Uh -huh. Pero a veces también, digamos, yo digo, voy a llegar nomás temprano al trabajo y empezar. Y aquí se me pasó la tarde del día y ya no puedo hacer nada. Ya me a... <risa> sí, pasa. Sí. Porque yo a veces la costura, Entonces yo a veces la clase que usted, o sea, era mi, mi forma, ¿no? Eh, lo que usted daba, yo transcribía nuevamente la clase a un cuaderno, yo escribía toda la clase, todos los temas, porque para que la forma de practicar, o sea, para Ajá, mí. Para, entonces, para reafirmar el conocimiento. Para reafirmar el conocimiento. Uh -huh. Sí, que... cada quien tiene su estrategia, la verdad que ahí lo que a cada, a cada uno le funcione mejor. Así es. Uh -huh. Pero Pero sí yo es... siento que, le soy sincero, o sea, a mí me está, cost... o sea, yo siento, por ejemplo, que yo leo y entiendo lo que está escribiendo, o usted la escucho y la entiendo. El problema mío es cuando yo quiero desenvolver este problema. 
La fluidez. Y a veces me cuesta y se me olvida alguna palabra y, y a la fluidez o, o... Y ahí se bloquea. Pero yo tengo la idea, y ahí me bloqueo y tengo la idea, pero uh -huh. ahí no sé, me quedo y con qué palabra. Entonces, eso es lo que siento que me está costando. ¿no? Sí, de repente y, tiende a, y, como a, a, a bloquearle la, el conocimiento técnico, porque usted quiere hablar con la misma fluidez que lo hace en el español. Sí, y clérame, yo, yo admiro, a, por ejemplo, a, a dos, tres que están en el grupo y, y la fluidez que ellos tienen, digo yo, quizás ellos tienen, o sea, pero no sé. Sí, lo que, lo que pasa es que también no, quizás no, han tenido la oportunidad de practicar más y en contextos eso, reales, sí. ajá. Uh -huh. vale, pero eso. usted es grave, sí, sí, grave sí. en su celular, hablando, describiendo, leyendo algún párrafo y luego obviamente lo borra porque usted lo está haciendo por practicar, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí, sí. Eso le va a ayudar. Ah, pues Gracias. muy bien. Gracias por el feedback, okay. entonces. Okay. <risa> ¿Ya trabajo en la Gracias. plataforma? Sí, sí, ya, ya voy casi por el 10, 11 voy ya. Ah, vaya. Perfecto. Por ejemplo, el de ahora, el, 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 el May y el May, ahí me he quedado, porque como no lo, ah, no lo había Sí, sí, es que ahora hicimos más ejercicio. Sí, es que íbamos con entonces, un poquito desfasado, porque pues si es un día realmente que ese inicio atrasado, no, no iniciamos el lunes, pues. Pero hay que pero hacer igual, el, pero, el... Si yo le, pero si yo le entiendo el, el ejercicio, trato de hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces, uh -huh. y se da la casualidad que, que mi hija eh, también está, está estudiando inglés, está, uh -huh. y entonces, y le digo, mira, ayúdame. Acá. Le puede, le y puede entonces, dar ideas. Me, me, echa, me echa la mano, entonces, mira, que tengo... Y, ya, me, me ayudas. Qué bueno. O sea, es, es parte de la, de la retroalimentación que sí, de cada sí, quien. Sí, porque ajá, le, puede, le puede explicar un poquito mejor. Sí, porque lo entiende también un poco más. Pero, sí, pero ahí vamos sí no, la, la joven entiende bien rápido. Sí. <risa> sí. Vaya, pues. Okay, Pase buenas noches. Good night. Igualmente, See you Monday. Good night. See you Monday. Entonces, bye bye. Sí.